Sambat est l'un des derniers pêcheurs nomades du temps de l'Essap. Il déplace sa maison flottante et sa famille une dizaine de fois par an à la recherche des meilleures zones de pêche. Je bouge en permanence. On navigue depuis une heure et on n'est qu'à la moitié du chemin. Un nomadisme qui lui permet de s'adapter aux métamorphoses uniques au monde du plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Six mois par an, sous l'effet de la mousson et de la crue du fleuve Mekong qui l'alimente, le temps de l'Essap, au Cambodge, multiplie sa superficie par cinq. Il déborde et engloutit un territoire aussi vaste que l'île de France. Des cultures, des forêts entières, sous 7 mètres d'eau. Un million de personnes habitent sur le lac, dans des villages flottants ou des cités lacustres juchées sur pilotis. À la saison sèche, comme sur ces images, l'eau se retire, découvrant des rues, des rizières, des champs. Un mode de vie millénaire menacé aujourd'hui par le réchauffement climatique, par la pollution et la construction de barrages, ainsi que la tentation du tourisme de masse, au risque de transformer le temps de l'Essap en parc d'attractions. Sambat, le pêcheur nomade, vient de jeter l'ancre pour quelques semaines dans cette forêt inondée. Sa maison est amarrée à la cime des arbres. Cent mètres carrés de bois et de tôle que se partage cette famille de huit personnes. Sa femme, ses enfants, sa sœur et son bébé. « Nous, nous avons la liberté de vivre dans différents endroits. Alors qu'à terre, une fois installé, les gens ne peuvent plus bouger. » Lui aussi, il veut se baigner, du coup. « N'allez pas trop loin, c'est compris ?»« Mon bébé est déjà tombé une fois. On a eu très peur. C'était il y a trois mois. » C'est son oncle qui surveillait. Il me disait « Laisse-le jouer au bord, s'il tombe, je l'attrape tout de suite. » Et ça n'a pas raté. Il est tombé et on a dû plonger pour l'attraper. J'ai même bu la tasse. La famille a l'électricité gratuite grâce à cette batterie de voiture alimentée par des panneaux solaires et même Internet via la 4G. Une vie en quasi-autosuffisance. Ici, tout vient du lac. J'ai fait des boulettes de poisson et des crevettes sautées à la poêle. Les enfants, à table Il est minuit. Avec son fils Vicheka, 15 ans, Sambat part remonter les filets qu'il a posés dans l'après-midi. Tout le monde dort, mais pour nous, c'est l'heure d'aller chercher à manger. Comme les oiseaux de nuit. Deux kilomètres de navigation. On n'y voit rien. Vishka, attention de ne pas cogner contre les troncs. Ils ont posé leur filet au milieu de la végétation qui sert d'abri aux poissons contre la chaleur. Même en pleine nuit, l'eau ici dépasse les 25 degrés. Pourquoi vous pêchez la nuit Sinon, les poissons vont pourrir. Hors de question d'en perdre un seul. Sambat empêche selon lui cinq fois moins qu'il y a 20 ans. Plusieurs espèces ont disparu. Quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup, c'était abondant. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de poissons. Selon plusieurs études scientifiques, une centaine de barrages hydroélectriques construits sur le Mekong, en Chine, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, empêcheraient la migration de nombreuses espèces. T'as remonté ton filet, toi Oui, j'ai rien du tout. Et toi À peine 10 poissons. 
C'est déjà pas mal. Pêcheur, c'est plus une vie. On a vraiment un mauvais karma. Afin que personne ne vole ses filets, Sambat et son fils passeront la nuit sur place. Prends la moitié de la natte. Je mets la tête ici et toi là-bas. C'est comme ça qu'on dort dans la barque. Aux aurores, il relèvera à nouveau ses filets. Il me faut 10 kilos. C'est le minimum pour amortir le prix de l'essence et avoir de quoi nourrir ma famille. Sept heures du matin. Retour à la maison. Viens par là. La pêche est bonne. Ça fait 9,5 kg. Passe-moi le panier, s'il te plaît. Comme d'habitude, c'est Kimran qui va se charger de la vente du poisson. C'est toujours les femmes qui vendent. Pourquoi Parce que nous savons marchander, on impose nos prix. Les hommes, même si on leur impose un mauvais prix, ils n'osent même pas négocier. C'est vrai ou pas Direction Précampel, à 15 minutes de navigation. Un village flottant d'une centaine de maisons qui se sont rassemblées ici il y a deux ans. Des pêcheurs, quelques commerçants, parmi eux, le grossiste en poisson. Passe-moi ton panier. Ça, c'est des keng. Ils sont à 86 centimes d'euros le kilo. Kimran n'aura pas à marchander. Avec le mauvais temps, peu de pêcheurs sont sortis. Le poisson est rare, les prix grimpent. 40 centimes de plus au kilo cette semaine. Avec les 9 kilos que mon mari a pêché, ça nous fait 12 euros, une fois qu'on aura payé le carburant. Je vais vous acheter des bonbons pour les enfants. Pour Kimran et son mari, des revenus irréguliers mais confortables. Tiens, prends-en 5. Dans un pays où le salaire mensuel moyen plafonne à 120 euros. Sur le lac Tandlesap, seuls ceux qui peuvent encore se payer du carburant ont conservé un mode de vie nomade. Les autres ne peuvent plus suivre le poisson au gré des saisons, ni déplacer leur maison flottante. C'est à la rame que Ross, 62 ans, remonte ses filets, aux abords de son village, près de Toal. Avant, on pêchait des poissons. Maintenant, je ne remonte plus que des escargots. D'habitude, j'en ai quand même plus que ça, pour une fois qu'on me filme. Et en même temps, hier, je n'ai rien eu non plus. C'est un campléan. On ne peut en faire que de la pâte de poisson fermentée ou des appâts. Ça se vend à peine 25 centimes le kilo. À cet endroit, avec le réchauffement climatique, le niveau du lac est si bas à la saison sèche, parfois moins d'un mètre, que les poissons n'ont plus assez d'oxygène. Ross se nourrit du coup de tout ce qu'il trouve. C'est un serpent de nénuphar. Lui, il ne mord pas. On le fait sauter à la citronnelle ou en bouillon avec de la marijuana. Les gens en sont fous. Celui-là, par contre, n'est pas comestible. La chair n'est pas bonne. Quand il est gros, c'est qu'il a des œufs et on garde les œufs. Mais là, non. Les bons jours, Ross parvient à tirer un euro de la vente de ses poissons. Mais la plupart du temps, il ramène à peine de quoi nourrir sa famille. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants. Hé, hey, Shana, viens nous aider à trier les poissons. Mais j'ai mal aux mains. Sinon, tu n'auras rien à manger. Bon, laisse tomber si tu as mal à la main. Même si cette pêche ne vaut quasiment rien, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Pour gagner un peu d'argent, Chop mise sur son poulailler flottant. J'ai huit volailles, des poules et des canards. Il n'y a pas d'œufs aujourd'hui. Elles n'ont rien pondu. Quand elles pondent, je garde les œufs, jusqu'à ce qu'ils éclosent. 
Et je vends les poussins. 75 centimes d'euros, le poussin. Chuop cultive également un potager flottant. Elle utilise ses plantes de la famille des mimosas pour faire des potages. Tu peux t'approcher un peu Quand l'épicier du village passe devant chez elle, elle ne prend que le strict nécessaire. Donne-moi un litre d'huile. Un litre d'huile, d'accord. C'est un demi-litre par bouteille Oui, c'est tout ce qu'il me reste. Qu'est-ce que tu me tends, là C'est de la soupe de poisson. Non, ça, j'en veux pas. Ils vendent super cher ces produits. C'est beaucoup plus cher qu'en ville. C'est plus difficile qu'avant. Je vends deux fois moins. Il y a des gens qui ne viennent plus du tout. Même si les enfants me réclament quelque chose, je dis non. Je refuse d'acheter à crédit. Les enfants ont dû s'habituer à ce que les serpents pêchés par leur père deviennent l'aliment principal. Les connaisseurs savent que c'est très bon à manger. Tu aimes ça, toi Oui. C'est bon Oui. Surtout en soupe et en sauté. Et grillé dans des feuilles de bananier. Seule fenêtre sur le reste du monde, cette télé. Tu regardes souvent le foot Non, j'y comprends rien. Pour Shenda, 10 ans, et son grand frère Shana, 13 ans. Du football, des sites comme thaïlandais et des publicités. Leur vie ne ressemble pas à la mienne. Tu aimerais vivre comme eux Oui. Shana est bonne élève. Plus tard, il aimerait devenir enseignant. Je vais à l'école en bateau, mais il ne vient pas toujours me chercher. Des fois, je ne peux pas y aller. La navette scolaire coûte 50 centimes d'euros par jour. Somme que ses parents peuvent payer grâce aux 40 euros mensuels d'aide sociale. On a une seule barque qui sert pour la pêche. Si on emmène notre enfant à l'école, on n'a plus rien pour aller chercher à manger. Ce jour-là, Shana attendra la navette en vain. La météo rend la navigation dangereuse. Nous profitons d'une accalmie pour l'emmener nous-mêmes à l'école. Elle est où ton école Elle est plus haut, sur la rive. Je te la montrerai quand on s'approchera. Tu ne vas pas être en retard Ça va aller. Tu dois y être à quelle heure Les cours commencent à 13h. Au Cambodge, la scolarité est gratuite et obligatoire de 6 à 14 ans. Dans ce village, l'école est l'un des seuls bâtiments en dur. Regarde, c'est là. Je te dépose où Tu peux te garer devant. L'établissement accueille 400 élèves, du CP à la 3 troisième. Vorn Pizzi, 38 ans, est le directeur de l'école. Ne rame pas sous la pluie, tu vas tomber malade. Il me voit ou pas Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez balayer votre classe en attendant. Un balai chacun et au boulot. Jusqu'à l'arrivée de votre professeur. Vous n'avez rien à faire dehors. Dans la classe de Shana, le professeur n'est pas encore arrivé. On ne sait pas encore s'il va venir. On n'arrive pas à le joindre. En temps normal, on demande à un élève d'aller chercher le professeur. Mais aujourd'hui, avec la météo, ça ne va pas être possible. Seuls deux professeurs sur dix seront présents. Ah, voilà une classe qui a cours. 12 moins 7, il reste combien 5. Vous êtes si peu nombreux C'est pas terrible. Vous direz à vos camarades que les vacances sont finies. L'examen du deuxième trimestre approche. S'ils ne viennent pas, ça va être difficile pour eux. Ici, le niveau scolaire est très bas. Quand ils arrivent au lycée, ils ne peuvent pas suivre et du coup, ils arrêtent. Ce jour-là, l'absentéisme est d'autant plus marqué que le village est en deuil. De nombreuses familles sont aux obsèques de Madame Ho, décédée d'un cancer de la thyroïde à 53 ans. Avec son mari Sean, pêcheur, elle avait huit enfants. Tourne la tête. 
Conformément à la tradition bouddhiste, religion d'État au Cambodge, tous les proches de la famille se rasent la tête en signe de deuil. Tu peux aller te rincer. Les villageois se rassemblent devant la maison de la défunte et sont conviés à la cérémonie. La toilette mortuaire se fait avec l'eau du lac et en public. Ma grande sœur, que ta prochaine vie soit plus longue. Les bouddhistes croient en la réincarnation. La famille place de l'argent dans la bouche de la défunte pour qu'elle ne manque de rien dans son voyage vers sa prochaine vie. Le corps est ensuite conduit à la pagode pour y être incinéré. Pour que l'esprit de la défunte retrouve le chemin qui mène à son ancienne maison et puisse rendre visite à sa famille, sa fille jette du riz soufflé par-dessus bord. Dans quelques années, les esprits des anciens reconnaîtront-ils encore leur lac Car le temps de l'essape ressemble de plus en plus à une déchetterie flottante. Faute de collecte des ordures et de retraitement des eaux usées, la pollution impacte la santé de tous les habitants, y compris des plus jeunes. Maman, il va avoir froid le bébé. Juan a 28 ans. Elle emmène son bébé d'un mois et demi à sa première visite médicale. Ce dispensaire est le seul de Kampong Pluk, 4000 habitants. Au Cambodge, les consultations sont gratuites. Vous pouvez me donner votre carte sociale Mais dans les faits, les soignants exigent toujours une participation. 1,50 € ce jour-là. On va commencer par la peser. 4 kg. Comme en France, les bébés sont vaccinés avant leurs deux mois. Allez, mon chéri, ça va aller. Votre enfant a des boutons, ça doit le démanger. C'est à cause de l'eau avec laquelle vous le lavez. L'eau du lac n'est pas propre. Il faut utiliser du savon pour éviter les démangeaisons. La majorité des enfants ici ont ce genre de problème. Cette petite-là a carrément des abcès. Nous n'osons pas y toucher. Nous pouvons juste donner des médicaments pour apaiser. La pollution, un fléau qui menace aussi le développement du tourisme sur le lac. 300 000 visiteurs viennent chaque année admirer les villages flottants. Pour ces pêcheurs pauvres, une source de revenus inespérée. Tu vas où Je vais chercher des clients. Mout a 49 ans. Désormais, sa barque ne lui sert plus à remonter les filets, mais à promener les touristes. Comme elle, ils sont nombreux à Kampong Pluk à s'être reconvertis. On tire au sort pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. J'ai le numéro 3, je suis super contente. Et moi, le numéro 9. Je ne vais pas devoir attendre trop longtemps pour ma première visite. L'homme qui accueille les visiteurs est un ancien instituteur. Venez ici. Deux personnes par bateau. C'est lui qui a créé ce business. Une promenade en barque et un grand frisson. 3 euros pour nourrir les crocodiles. Les premières clientes de Moot, deux amies australiennes, Rachel et Megan, deux institutrices. C'est très serein, apaisant. Il fait un peu plus frais, non Je n'avais jamais vécu une telle expérience. C'est calme, c'est beau. Sur les 10 euros que paient Rachel et Megan, 4 euros reviennent à Mout. Elle fera 3 promenades ce jour-là, 12 euros. L'équivalent pour elle d'une semaine de pêche. 